Welcome back, ladies and gentlemen, zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute das Game The Walking Dead The Telltale's Definitive Edition an. Ähm, ja, aufgrund dessen, dass mir Road 96, was ich vor kurzem gespielt habe, so gut gefallen hat, dachte ich mir, oh, ich habe Bock irgendwie auf so ein weiteres Game mit Storytelling und Entscheidungen treffen. Und ich habe es ja vor vielen Jahren schon mal gezockt gehabt und ich fand es mega gut hier, The Walking Dead. Und ähm, ja, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass das nochmal remastered worden ist, 2020. Und ja, dann dachte ich mir, holst du das mal, spielst du es nochmal, weil wie gesagt, das ist einer der coolsten Spiele, so mit Storytelling, was ich jemals gespielt habe. Und ich habe Bock jetzt das nochmal durchzuzocken, mit neuer Grafik, neuen Sounds. Und bevor ich jetzt hier weiter blöd rumlaber, würde ich mal sagen, starten wir einfach mal durch. Wir wählen eine Staffel aus. Da sind nämlich jetzt alle Staffeln mit äh, drin in dieser Edition, die ich gekauft habe. Und natürlich fangen wir ganz von vorne an, denn Staffel 1 war meines Erachtens wirklich die beste Staffel von allen. Die anderen hatten auch was, so ist nicht, aber Staffel 1 war einfach nur wow. Einfach mega. Und deswegen starten wir ein neues Spiel. The Walking Dead. Dead. Staffel Nummer 1. Gut, Leute, starten wir gleich mal durch. Hier einmal Spiel, bitte. Ähm, wir haben hier einmal Standard, mehr Hilfe von der Benutzeroberfläche und Feedback bei wichtigen Entscheidungen. Deaktiviere Tipps und Hilfestellungen. Aber wir machen ganz normal Standard. Das passt eigentlich. So, Episode 1. Ein neuer Tag. Let's go. Viel Spaß. Diese Spielreihe passt sich den von dir getroffenen Entscheidungen an. Episode 1 – Ein neuer Tag Well, I reckon you didn't do it then. Um, warum sagst du das? Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Ich war es auch nicht. So, jetzt können wir uns hier mal einmal schön umschauen. Sieht ja an sich schon mal ganz gut aus, ne? Ich habe gar nicht mehr so im Kopf, wie die alte Grafik aussah, aber äh, hier, das ist jetzt, glaube ich, so an den letzten Teil angelegt von der Grafik. Aber kann sich schon sehen lassen. Ich mag den Stil an sich. You're from Macon, then? Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Können wir hier noch irgendwas anderes machen? Ne, ne? Eigentlich erstmal nur quatschen. Was haben wir hier anschauen? Radio. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You wanna know how I see it? Ja doch. Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman.
Ja, wäre schon möglich, ne? Es gibt so viele Frauen auf der Welt, da kann es auch mal sein, dass man die falsche pickt. So, Radio anschauen. I'm driving this man once. He he was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Then before long, he starts kicking the back of the seat like, like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Vielleicht war er auch unschuldig. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Hmm. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. Aufpassen, amigo! So, da sind wir. Verdammt. Wieder mal ein Autounfall. Muss hier raus. Er ist wahrscheinlich komplett tot, ne? Er wurde zerbissen, ist klar. Oh, wir können das Gewehr mal ansehen. Tja, warum wohl? Zombies, das ist die Antwort. Also Erstmal eintreten hier. Mit dem gesunden Fuß. Muss erstmal hier raus. I need to drag myself out that window. Dann tu es. I need to drag myself out that window. Beweg dich jetzt mit W. Vorwärts Richtung Fenster. Okay, I do it. Rausklettern. Na, wenigstens bin ich wieder frei, hä? Jetzt muss ich nur noch diese Handschellen loswerden. Ah. Oh, verdammt. Das ist ja mal ein guter Start hier. Mein Fuß ist komplett im Arsch. Aber ich habe eine Knarre. Und die hole ich mir jetzt auch gleich. Komm, Knarre nehmen bitte. Ja, dann nimm dir. Was muss ich da drücken? Ja, nimm sie doch. <lacht> Schön langsam, alter Mann. Ah. Okay, Muni haben wir schon mal. Jetzt bitte das Gewehr. Nimm's mal. Muss ich ihn drücken? Dann ah, okay, verstehe. Okay. I'm sorry, ich bin da schon ein bisschen raus und so muss mich erstmal ein bisschen mit der Steuerung traut machen. Looks empty. It'll be easier to carry with these cuffs off. 
Okay, ich muss erstmal die Handschellen loswerden. Okay, jetzt schauen wir mal, was der Dude dabei hat. Aber schön langsam. Wir wollen ja das Bein nicht zu sehr strapazieren. Oh shit. Ah, hier ist der Schlüssel. Ach komm, stell dich doch an. Oh. Take it. Und nächster Versuch. Jawohl, ich bin frei. Endlich. Okay, back, 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 back. Ich muss zum Gewehr. Ich muss zum Gewehr. Schnell, schnell, schnell. Wo ist es? Get away from me. Auf geht's. Nimm's. Komm schon. Oh, stell dich doch nicht so an. Nimm die Patrone. Don't make me do this. Ende Gelände, Bruder. Du hast jetzt Auszeit. Mitten zwischen die Augen. Boah, ich bin echt anfällig für Scarejumps, ne? <lacht> okay, jetzt sind wir erstmal sicher. Tja, was wird es wohl sein? Die Zombie-Apokalypse. Okay, was können wir jetzt noch machen? Oh, einmal in die Ferne. Hilf mir, kleines Mädchen. Oh oh. Oh, da kommen seine Freunde. Ach oh. oh, komm. Ich zieh weg. dass Zombies nicht klettern können. Okay, ich glaube, wir sind erstmal safe. Wer auch immer da geschossen hat. Aber ich glaube, die hätten jetzt eh nicht über den Zaun gekonnt. Hallo? Anybody? Keine Sau da. Wie in islamischen Metzgereien. Ich muss sagen, die Grafik ist an sich schon nicht schlecht. Ich finde es aber tatsächlich ein bisschen düster. Also auf jeden Fall düsterer, als ich es damals gezockt habe. Da war es noch ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen fröhlicher angehaucht. Aber natürlich passt es düster. Es passt ja an sich zum Game. So, was haben wir hier oben? Richtig, eigentlich müsste ich mich erstmal ums Bein kümmern, ne? Was ist das hier mit Talk? Anybody up there? Hallo, ist da oben jemand, der mir helfen könnte? So, das kann ich nur anschauen. Okay, dann schauen wir mal, dass wir hier reingehen, oder? Und beim Gewehr hatte ich jetzt nur einen Schuss, oder wie sieht das aus? Ja, schrei halt noch lauter, damit die Zombies kommen. Idiot. So, 
so, schauen wir mal, ob jemand zu Hause ist. Wahrscheinlich nicht. Tja, wenn keiner da ist, dann gehen wir halt einfach rein, ne? Tag, Tag der offenen Tür. Not an intruder, or one of them. These people might need more help than I do. Ein Malbuch. Okay, hier meine Blutlache. Was ist hier passiert? Maybe there's something on there. Drück mal drauf. Three new messages. Message one. Left at five. Oh, idiot. <laughs> hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Uh, Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two. Left at 11.19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All, all the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've, I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6.51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. Tja, die haben es wohl nicht geschafft, ne? Huh? Hello? You need to be quiet. Okay, wer ist das? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. No, I'm not. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Tja, ist sie in Sicherheit? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. <lacht> Geh weg, du alte Schachtel! Bin fort. <lacht> Stellt sich aber auch an, Alter. In your face. Clementine, schnell. Mit den Hammer. Das schlag zu. Gott, ist die hässlich. Schnell, gib ihn mir. Ah, weg damit. Und nochmal. Und am besten nochmal. Oh, 
Okay, ich glaube, die tut mir nichts mehr. Die Troller. Man. Mann, was ein Tag, hä? Hi there. Did you kill it? Yes. Yes. It's okay. I think she was a monster. Yeah, I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah. I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Mm. Also, wir könnten natürlich Hilfe suchen. Das hau, hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Hilfe ist immer gut. Erstmal gucken, ob irgendjemand anders noch da ist. Let's go. Stay close to me. Aber Clementine ist schon echt putzig. Eine ganz Liebe. Haben wir den Hammer eigentlich dabei? Hat den jetzt irgendjemand eingesteckt? Ich meine, ohne Hammer loszulaufen ist doch eigentlich total dumm. Wir brauchen irgendeine Waffe. Wir haben halt jetzt nur hier das... Äh, der Gerät, ja. Das Funkgerät. Mehr haben wir jetzt erstmal nicht. Maybe I'll just go for a dip. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht so sinnvoll mit deiner Wunde. Ich will eine Waffe. Ich hasse es, ohne Waffen bei solchen Spielen loszuziehen. Aber die Kleine ist eine ganz tapfere. Und Smart ist sie auch noch. I ain't never getting home to mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot dish night. So gut, Leute, da haben wir ja schon mal Hilfe. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? So, ähm, erstmal werde ich sie nicht allein lassen. Definitiv nicht. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah, thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Ähm, ja, was macht ihr denn hier eigentlich? Trying to get home. This neighborhood's a disaster. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. I'm... <laughs> ich bin irgendein Typ. Just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? I... Your monsters come out. We gotta go. Leave quick. Let's go. Okay, schön leise. Zurück. Da haben wir diese Action. Kann man nicht einmal eine Minute Ruhe haben? For just some guy, it seems like you've saved a bunch of lives today.
Tja, ich bin halt ein Held, ne? Auch wenn ich davon noch nichts weiß. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mom was gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. We just need a little help. We won't stay long. Good. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Uh, yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Ja, ich mach jetzt hier mal ein bisschen auf Pussy. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? My name is Lee. Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Um. Ja, Autounfall. That's so. Where are you headed? Before the car accident. Uh, aus Atlanta. I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? Ja, ich sag no jetzt mal nix. Is that so? Yeah, it is. You said we. That's all. <laughs> House is full of mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clem Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. Um, looking after her until we uh, find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Yeah, I think your son's man. right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Rote Menschen, die herumwandern. Massig davon. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right, then. It 
it smells like. So, Kinders, ich mache jetzt hier mal an der Stelle Schluss. Ähm, ihr merkt natürlich, das ist eine sehr Story, ein sehr Story-lastiges Spiel und ich werde wahrscheinlich auch gar nicht so viel kommentieren, ähm, damit die Story halt auch richtig schön rüberkommt. Ähm, nichtsdestotrotz, vorab gesagt, werde ich natürlich äh, Clementine ähm, wie meine eigene Tochter behandeln und sie auch nicht anlügen, denn wir sind hier in einer rauen Welt und in einer rauen Welt muss man halt, äh, ja, den... Tatsachen ins Auge sehen, ne? also ich werde sie jetzt hier nicht äh, verhätscheln oder sie anlügen. Ich werde immer ehrlich zu ihr sein, auf jeden Fall. Und die Leute, die wir in diesem Spiel treffen, da werde ich dann immer so ein bisschen spontan entscheiden, ähm, wie ich mich denen gegenüber gebe, um eventuell deren Vertrauen zu gewinnen oder auch nicht. Das müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, ja, was das jetzt erstmal gewesen mit der ersten Folge. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist schon einfach viel zu viele Jahre her. Ich weiß nicht mehr, was passiert. Auf jeden Fall ein ziemlich nice Game. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Jetzt erstmal ein herzliches Dankeschön meinerseits. Und jetzt wünsche ich euch noch einen stressfreien und zombielosen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Tschüssikowski.